Assalamu alaikum dear students Hope you all are fine and doing well <coughs> Today for class 11 My topic is resolution of a vector into its two rectangular components We have studied this before in the topic mein, How we can resolve a vector into its components Today we will talk about rectangular components of a vector So I will tell you what do we mean by rectangular components of a vector Rectangular components of a vector. So, I will tell when a vector is resolved, when a vector is resolved into its components such that these components are perpendicular to each other. Perpendicular भी बोल सकते हो और at right angles भी बोल सकते हैं तो ये क्या है तो उसको हम उनको हम नाम देते हैं rectangular components of a vector definition मैंने बताई कि अगर हम पहले हमने बात की थी general components of a vector कैसे हम resolve करते हैं आज हम बात करेंगे अगर एक vector को resolve करते हैं हम दो components में दो में या तीन में such that जो components होंगी अगर वो उनके दरमियान जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा यानी हम सिंपल में बोल सकते हैं अगर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा कैसे हम रिजॉल्व करते हैं एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सपोज हमारे पास एक एक्स वाई प्लान है मीनस यहां पर ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है एक्स वाई प्लेन इसमें मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं वेक्टर दिस इज ओ पी लेट्स सपोज एंड दिस इज वेक्टर ए वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी तो यहां पर मैं दो परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा दिस इज पी एम एंड दिस इज पी एम यहां तक एक वेक्टर बनता है यहां पे दूसरा वेक्टर बनता है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स लेट्स सपोज दिस वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस दिस इज एंगल थीटा व्हिच द वेक्टर ए मेक्स विद द एक्स एक्सिस तो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स वी नो दैट व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स ये आपको पता है फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स I can write OP is equal. This is OP is the resultant. It is equal to ON plus NP. ON plus NP. <coughs> now, let's suppose that जो हमारा ON यहाँ पर बनता है, अगर मैं इसको this is along x axis, अगर मैं इसको AX से represent करूँगा vector AX से और सिंस इस अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स एक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया मीन्स दिस इस डी वेक्टर दिस इस डी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं दूसरे कंपोनेंट ए वाई को रिप्रेजेंट करता हूँ तो हमारा जो इक्वेशन है क्या बनता है ओपी की जगह क्या आएगा ए these two are simply the components of vector along x axis and y axis since the x y plane is perpendicular or we can see here we have angle 90 degree between y axis and x axis therefore between a x and a y हमारे पास जो angle होगा इनके दरमियान वो भी 90 degree होगा तो ये हमारे पास एक vector को हमने resolve किया into its rectangular components number first number second since हम जब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास दो चीजें होती हैं एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कांसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है और वो एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो मैंने तीन बताए थे i j एंड k अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं तो मैं अगर मान लूंगा यहां पर जो ax है इसके साथ यूनिट वेक्टर होगा i along x एक्सिस तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर a एक्सिस एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ a एक्स इनटू यूनिट वेक्टर i सिमिलरली 
ए वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा वेक्टर ए वाई इंटू यूनिट वैक्टर जी क्योंकि जे होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो क्या होता है क्या बनता है ए इज इक्वल ए एक्स की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं ए एक्स आई प्लस ए वाई इंटू जी दिस क्यूज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड जिस आई एंड जी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स एंड ए वाई उसके बाद में थोड़े से हम बात करेंगे क्योंकि ये आपने देखा ये सिंपल है जो मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर हमने सिर्फ देखा मैन एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन टू कंपोनेंट्स तो हम अब डिटरमाइन करेंगे द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई ऑनली मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं तो मैं लिखूंगा हाउ वी कैन डिटरमाइन डिटर्मिनेशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई जो दो कंपोनेंट्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए सिंस यहां पर एंगल थीटा है तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा सिंस इसे ट्रायंगल पी ओ एम तो इसमें कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस ये बेस है ये हाइपोटेन्यूस है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी तो ओ एम की जगह ए एक्स ऑन द मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे डिवाइडेड बाय ए नंबर फर्स्ट तो यहां पर अगर ए एक्स का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा ए एक्स इज इक्वल ए कॉस ऑफ थीटा इक्वेशन फर्स्ट नंबर सेकेंड सिमिलरली साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोट न्यूज परपेंडिकुलर क्या है पी एम डिवाइडेड बाय हाइपोट न्यूज क्या है ओ पी तो पी एम की जगह क्या आएगा सिर्फ दीज आर इक्वल तो ए वाई डिवाइडेड बाय ए तो मैं लिख सकता हूं ए वाई इज इक्वल ए साइन ऑफ थीटा इक्वेशन सेकेंड This is equation first. This is equation second. These two simply represent the value of a x and a y in terms of theta. So, I am going to do squaring, squaring and adding. Equation first and second. So, what will happen? We will talk about this. We will talk about a square into cos square theta plus sin square theta is equal to a x square. फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा का उसके लिए हम देखेंगे टेन थीटा फ्रॉम फिगर टेन थीटा इज इक्वल अगर आपको एंगल निकालना होगा तो थीटा किसके बराबर आएगा टेन थीटा लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस पी एन डिवाइडेड बाय ओ एन तो पी एन की जगह क्या आएगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स और थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स दिस इज दैल्यू ऑफ थीटा मीन्स हमारे पास एक तो हमने रिजोल्व किया एक वैक्टर को इंटू इट्स टू कम्पोनेट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ए एक्स एंड ए वाई अलॉन्ग एक्स एक्स एंड वाई एक्स नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड हम इजिली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं उस वैक्टर ए का और हम इजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए एक्स और ए वाई का मीन्स कंपोनेंट का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और वैक्टर का भी निकाल सकते हैं और हम थीटा जो एंगल के दरमियान बनता है दिस इज द थीटा दिस इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्स तो उसका वैल्यू पे हम इजीली निकाल सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू डिस्टेंगल कंपोनेंट्स इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट थैंक यू